നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കൗമാരകാലം ഒരുപാട് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ മാറ്റങ്ങളുടെ കാലമാണ് അതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കാണപ്പെടാറുണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ആർത്തവ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും കൗമാരപ്രായക്കാരെ പെൺകുട്ടികൾക്കുണ്ടാവുന്ന ആർത്തവ ക്രമക്കേടുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ലൂർദ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ചിലെ ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ പ്രവീണ എലിസബത്ത് ആണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആർത്തവത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാം എന്നിരുന്നാലും എന്താണ് ആർത്തവമെന്നും ഈ ഏതൊരു പ്രായത്തിലാണ് സാധാരണ നോർമലായിട്ടൊരു പെൺകുട്ടിക്ക് ആർത്തവം കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് ഒന്ന് പറയാമോ ആർത്തവം എന്നാൽ യൂട്രസിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ലൈനിങ് അതിന് എൻഡോമെട്രിയം എന്ന് മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജിയിൽ പറയും ആ ഇൻസൈഡ് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ മന്ത്ലി ഷെഡിങ് ആണ് ആർത്തവം അതൊരു ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ടാണ് പുറത്ത് കാണുന്നത് നോർമൽ ഏജസ് ഫ്രം ടെൻ ഇയേഴ്സ് ടു എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പത്ത് മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇത് വളരെ നേരത്തെ കാണാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പ്രായം ഒരുപാട് വൈകിയും ആർത്തവം കാണപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളുണ്ടോ ഒരു പത്ത് വയസ്സിന് മുമ്പേ പീരിയഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക മെൻസ്ട്രുവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആ കുഞ്ഞിനെ കാണിച്ചൊന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഒരു പതിനാറ് വയസ്സിന് ശേഷവും പീരിയഡ്സ് ആകുന്നില്ലെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആർത്തവ ക്രമക്കേട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അഡോളസെൻ്റ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ അതായത് ഒരു പത്ത് വയസ്സിനും പതിനെട്ട് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രായക്കാരിൽ സുലഭമായിട്ട് കാണുന്നത് ഇറെഗുലർ പീരിയഡ്സ് അതായത് മെൻസസ് ക്രമമായിട്ട് വരുന്നില്ല എല്ലാ മാസവും ആർത്തവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഒരുപാട് മാസത്തെ ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ചിലപ്പോൾ വൺ ഇയർ പീരിയഡ്സ് ആകാതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അമ്മമാർ ഈ കുട്ടികളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ചെക്കപ്പ് നടത്തേണ്ടതാണ് ആ ചെക്കപ്പിൽ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ബോഡി എക്സാമിനേഷനും വരും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അമ്മയ്ക്കും നന്നായിട്ടൊരു ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവയർനെസ് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് ബയോളജിയിൽ ഇവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് നോർമൽ വാട്ട് ഈസ് അബ്നോർമൽ എന്നുള്ളത് അമ്മമാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അല്ലാതെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രൂ സയൻസ് ബുക്സ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ബുക്സ് വായിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുട്ടികളിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ആർത്തവ ക്രമക്കേട് ക്രമം തെറ്റി വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ ഫിസിയോളജിക്കലായിട്ടും ഇപ്പോൾ ബ്രെയിനിൻ്റെ ബ്രെയിനും യൂട്രസും ഓവറീസും തമ്മിലുള്ള ആക്സസ് അത് മെച്ചുവർ ആകുന്നില്ല എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് വരെ സോ ഫിസിയോളജിക്കലായിട്ട് തന്നെ ആർത്തവം ക്രമം ആയിട്ട് വരണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് സിക്സ് മന്ത്സ് ത്രീ മന്ത്സ് ഓർ സിക്സ് മന്ത്സ് പീരിയഡ്സ് ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആ കുട്ടിയെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഇമ്പാലൻസ് കൊണ്ടാണോ ഹോർമോൺസ് അബ്നോർമലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ട്യൂമേഴ്സ് കാരണം ആണോ ഇത് വരുന്നത് അത് ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പൊണ്ണത്തടി അതൊരു രോഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് ഞാൻ എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒബിസിറ്റിയെ കുറിച്ചൊരു ചാപ്റ്റർ പോലും ഇല്ല വെറേസ് ഇൻ ദ മെഡിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബിഗ് ചാപ്റ്റർ ഒബിസിറ്റി ഒരു രോഗമാണ് പൊണ്ണത്തടി ഒരു രോഗമാണ് അത് കാരണവും പീരിയഡ്സ് ക്രമമായിട്ട് വരാതിരിക്കും അത് ഗൗരവമായിട്ട് തന്നെ പേരൻസ് കാണണം ടീച്ചേഴ്സും അതിനെക്കുറിച്ച് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ കുട്ടികളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് ഈ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു കോളിന് ശേഷം തുടരാൻ തോന്നുന്നു ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാ വിളിക്കുന്നേ ഹലോ ആ ആരാ വിളിക്കുന്നേ
അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞത് ഈ പ്രായത്തിൽ ചിലപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് അവര് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അല്ല എന്തെങ്കിലും കുട്ടിയെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ചു രക്തവും പരിശോധനയിലും എല്ലാം നോർമൽ ആണെങ്കിൽ ആഹാര ക്രമീകരണം മതി ചിലപ്പോൾ രക്തക്കുറവായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പൊണ്ണത്തടിയും ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാകാം ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ എല്ലാ മാസവും ക്രമമായിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിലും മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും പീരിയഡ്സ് ആകണം പതിമൂന്ന് വയസ്സിന് ശേഷം ഓക്കെ ഡോക്ടർ അപ്പം നമ്മൾ കാരണം ക്രമം തെറ്റി വരുന്ന ആർത്തവത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് തുടരാം ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ കൗമാരപ്രായക്കാരിൽ ക്രമം തെറ്റിയുള്ള ആർത്തവത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ ഡിസീസ് എന്ന് പറയും അതായത് യൂട്രസിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഒരു അവയവമാണ് ഓവറീസ് അണ്ടാശയം യൂട്രസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ട് അണ്ടവാഹിനി കൊഴിലും ഉണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ രണ്ട് ഓവറീസ് ഉണ്ട് ഈ ഓവറീസ് അണ്ടാശയത്തിൽ നിന്നാണ് നോർമൽ ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം വരുന്നത് ഈ ഓവറീസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സിസ്റ്റുകൾ ഓരോ സിസ്റ്റും ലെസ് ദാൻ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ സൈസ് ഈ സിസ്റ്റുകൾക്കാണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിസ്റ്റുകൾ കാരണം പി സി ഒ ഡി പി സി ഒ ഡി എന്ന് അബ്രീവിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് പറയും പി സി ഒ ഡി കാരണം ഏറ്റവും കോമൺ സിംറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർത്തവും ക്രമം ഇല്ലാതെ വരുന്നു പീരിയഡ്സിൻ്റെ സമയം ബ്ലീഡിങ് വളരെ അധികം കുറവാണ് രണ്ടാമത് ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഇമ്പാലൻസ് കാരണം കരിവാളിപ്പ് ഒരു അമിതമായിട്ടുള്ള പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ആക്നി ആക്നി മുഖക്കുരു കണ്ടമാനം വരുക വെയിറ്റ് കണ്ടമാനം കൂടുന്നു പീരിയഡ്സ് ക്രമമായിട്ട് വരുന്നില്ല ക്രമമായിട്ട് വരാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ വണ്ണം വെക്കുന്നു ഓൾ കണക്റ്റഡ് ടുഗേദർ ഇത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോർമോൺസ് പല ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് എഫ് എസ് എച്ച് എൽ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂസിൽ നോർമൽ വാല്യൂസിൽ ക്രമക്കേടുകൾ വരും വീണ്ടും നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാ വിളിക്കുന്നേ ഹലോ ഇത് നജിമയാണ് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ആ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ആ എന്റെ മോള് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായി അവൾക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഈ ആർത്തം വരുമ്പോഴത്തെ ഈ ആറ് ദിവസം മുന്നേ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് നല്ല വേദനയുണ്ട് അവൾക്ക് അത് ക്രമത്തിൽ ആകാത്തോണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാവും ഇരുപത്തെട്ടും മുപ്പത് ദിവസത്തിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ വളരെ ചുരുക്കം പേർക്കേ ഇത്ര കറക്റ്റായിട്ട് ആർത്തവം ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം തൊട്ട് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം വരെയുള്ള ഗ്യാപ്പിൽ ആർത്തവം വരുന്നത് നോർമലാണ് ഇപ്പോൾ നജുമ പറഞ്ഞല്ലോ ആറ് ദിവസം കയറി കയറിയാണ് വരുന്നതെന്ന് പീരിയഡ്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് വേഗലും ആകേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ മെൻസസ് ആകുമ്പോൾ ഉള്ള വേദന അത് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള വേദനയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അണ്ടാശയത്തിലെ ചെറിയ സിസ്റ്റുകളോ ഗർഭപാത്ര മുഴകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർത്തവ സമയത്തുള്ള വേദന അതിശക്തമായ വേദനയായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പി സി ഒ ഡി അല്ലാതെ മറ്റെന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ക്രമം തെറ്റിയ ആർത്തവത്തിന് ഒന്ന് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ ഡിസീസ് രണ്ടാമത് പൊണ്ണത്തടി മൂന്നാമത് റേർ ആയിട്ട് അബ്നോർമലായിട്ട് ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അണ്ടാശയത്തിലെ ട്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങൾ ഈ ട്യൂമേഴ്സിൻ്റെ കാരണം വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കൊച്ചുകുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള വയറുവേദന അത് അപ്പൻഡിക്സിൻ്റെ വേദനയോ നിസ്സാരോ ആയിട്ട് മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പൊന്നും കാണാതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അണ്ടാശയ മുഴയാണ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വലിപ്പമുള്ള മുഴയാണെങ്കിൽ ചില സമയം അത് പിരിഞ്ഞിരിക്കും ടോഷൻ എന്ന് പറയും പിരിയുമ്പോൾ രക്തോട്ടം അതിലോട്ട് കട്ട് ഓഫ് ആയി പോവും അണ്ടാശയമാണ് ഫ്യൂച്ചർ യുവർ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യുവർ ഓവറീസ് അപ്പോൾ രക്തോട്ടം കട്ട് ഓഫ് ആയി ഏതാനും മണിക്കൂറിന് ശേഷം അത് നശിച്ചു പോവുകയാണ് സോ ഇത് സമയത്തിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ അത് താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയയിൽ കൂടെ നിസ്സാരമായിട്ട് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനി ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈ
പിന്നെ മാസം അത് ഡേറ്റ് എത്തിയിട്ടാണ് അതെന്താന്ന് പിന്നെ മൂത്ത കുട്ടി ആയിട്ടും ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി കുട്ടി ആവുകയും ചെയ്തത് രാജി കുട്ടികളുടെ പ്രായം പറയാവോ അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് വയസ്സായ മകൾക്ക് ആർത്തവം സ്റ്റാർട്ട് ആയില്ല പതിനൊന്ന് വയസ്സായ മകൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആയി പക്ഷെ ക്രമമായിട്ട് വരുന്നില്ല കുട്ടികള് സിബ്ലിങ്സ് ആണെങ്കിൽ കൂടെ അവരുടെ ബോഡി ഹാബിറ്റ്സിലും വെയിറ്റിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ബോഡി വെയിറ്റ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നേരത്തെ വരും പീരിയഡ്സ് പതിനൊന്ന് വയസ്സിൽ ആർത്തവും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം കറക്റ്റായിട്ട് വരണമെന്നില്ല വൺ മന്ത് പക്ഷേ ബ്ലീഡിങ് അമിതമായിട്ട് അതായത് അഞ്ച് തൊട്ട് ഏഴ് ദിവസത്തിന് ശേഷവും അമിതമായിട്ട് ബ്ലീഡിങ് തുടരുന്നുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് ആറ് പാഡ്സിന് കൂടുതൽ ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള അടിവയർ വേദന ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കണം ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ പി സി ഒഡിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കായിരുന്നു സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു സംശയമാണ് പി സി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഓവറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴകളാണോ എന്ന് ശരിക്കും ഇത് ഓവറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴകളാണോ ഇത് ഓവറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ട്യൂമർ പോലത്തെ മുഴകളല്ല ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ സിസ്റ്റം ലെസ് ദാൻ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ചെറിയ ചെറിയ സിസ്റ്റുകളാണ് ഇതിനകത്ത് ഫ്ലൂയിഡാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ദശയോ അങ്ങനെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള ട്യൂമർ മാലിഗ്നൻസി അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള മുഴകളല്ല പക്ഷെ ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ ഡിസീസ് കാരണം ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് ശരീരത്തിൽ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആർത്തവ ക്രമക്കേടുകളും അത് കാരണമുള്ള പൊണ്ണത്തടികളും ഫ്യൂച്ചർ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി വന്ധ്യത പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ ഈ പി സി ഒ ഡി എങ്ങനെയാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് ആർത്തവ ക്രമക്കേടുകളാണ് ഇതിൻ്റെ സുലഭമായിട്ട് കാണുന്ന ലക്ഷണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അമ്മമാർ കുട്ടികളിൽ ത്രീ ടു സിക്സ് മന്ത്സ് പീരിയഡ്സ് വന്നില്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ച് അതൊന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ഡയറ്ററി അഡ്വൈസ് ആൻഡ് മോ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്നാൽ ഏർലി പി സി ഒ എന്നാണ് ഏർലി പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ ചേഞ്ചസ് സ്കാനിൽ കാണുവാണെങ്കിൽ വളരെ നേരത്തെ അതിനുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷനും ആഹാര ക്രമ ക്രമത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതൊരു പരിധിവരെ അതിന് ഗുണം ചെയ്യുമല്ലോ ഒരു പരിധിവരെ ഗുണം ചെയ്യും അത് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ടു ലൈൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ശരിക്കും ഈ പി സി ഒ ഡി വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളുണ്ടോ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യായാമം ഇല്ലാത്ത ഉള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ രീതികളും ജങ്ക് ഫുഡ് ഒരുപാട് കൊഴുപ്പും നെയ്യും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങളും ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പം സ്കൂള് കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ ട്യൂഷനും പഠിത്തം കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസിന് അധികം മുൻതൂക്കം പേരൻസും കൊടുക്കുന്നില്ല കുട്ടികൾക്ക് സമയവും ഇല്ല താനും അപ്പം ഞങ്ങൾ നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഫ്ലാറ്റ്സ് പോലുള്ള അപ്പാർട്ട്മെൻസിലുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വരുമ്പോൾ തുറന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്ല കുട്ടികൾക്ക് ഓടി നടന്ന് കളിക്കാൻ ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ല ആ രീതി അപ്പം പേരൻസ് ആയിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ എൻകറേജ് ചെയ്ത് കുട്ടികളെ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസിന് വൺ അവർ ഓഫ് ഈവനിങ് എക്സസൈസ് ഓർ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി കൂട്ടായ്മയോടായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഗെയിംസ് പേരൻസ് എൻകറേജ് ചെയ്യണം അത് കാരണം നമുക്ക് പൊണ്ണത്തടിയും ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ ഡിസീസും ആർത്തവ ക്രമക്കേടുകളും മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് എവിടുന്നാ വിളിക്കുന്നേ ഹലോ ആ എവിടുന്നാ വിളിക്കുന്നേ ആ ടി വിയുടെ വോളിയം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാമോ ടിവിയുടെ വോളിയം കുറച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് സംസാരിക്കാമോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ നേരത്തെ രണ്ട് പെൺമക്കളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാണോ ലെവൻ ഇയേഴ്സ് തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ആ കോളർ ആണോ അല്ല ആ ചോദിച്ചോളൂ കോള് ഡിസ്കണക്ട് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ ഡിസീസിന് നമുക്ക് എന്താണ് ചികിത്സകൾ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ ഡിസീസ് ആണ് ഏർലി ആയിട്ടുള്ള ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഡയറ്റ് വെച്ച് മാനേജ
ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ സർജറിയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് സർജറി പോകുന്നത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ ഡിസീസ് കാരണം വന്ധ്യതയിലോട്ട് നീങ്ങുമ്പോഴാണ് വന്ധ്യതയിലോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ അണ്ടോൽപാദനത്തിനുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓവറി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ മുഖേന ഈ ഓവറീസ് ഓരോ ഓവറിയിലെയും നാല് സിസ്റ്റ് ഈ എല്ലാ സിസ്റ്റവും നമ്മൾ റപ്ചർ ചെയ്യണമെന്നില്ല കോട്ടറി മുഖേന നാല് സിസ്റ്റ് ഓരോ ഓവറിയിലും റപ്ചർ ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അണ്ടോൽപാദനത്തിനുള്ള മരുന്ന് കൊടുത്താൽ ഓവറീസ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ഇത് വന്ധ്യതയുടെ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അല്ലാതെ കൗമാര പ്രായക്കാരിൽ കാരണമില്ലാതെ ഇത് ഒരു ഓപ്പറേഷനോ ആ രീതിയിലുള്ള സർജിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇത് പൂ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ കൗമാര പ്രായക്കാരിലോ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്കിത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ സാധിക്കുമോ പൂർണ്ണമായിട്ടും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഒരു പി സി ഒ ഡി ഉള്ള ഒരു ഒരു കുട്ടി വളർന്ന് ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായി ട്രീറ്റ്മെൻറ് ഒന്നും എടുത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രായം എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ ഡിസീസ് കൗമാര പ്രായത്തിൽ ചികിത്സിക്കാതെ ഒരു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് കടന്നാൽ മാരേജബിൾ ഏജ് ആകുമ്പോൾ പീരിയഡ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അണ്ടോൽപാദനം കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ പൊണ്ണത്തടിയും ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ ഫെർട്ടിലിറ്റി അപകടത്തിലാവും ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു യുവതി വിവാഹത്ത് ശേഷം പീരിയഡ്സ് കറക്റ്റ് ആവുന്നില്ല പ്രഗ്നൻസി നടക്കുന്നില്ല ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ ഓഫ് മാരേജ് മാരീഡ് ലൈഫ് വിത്തൗട്ട് എനി കോൺട്രസെപ്ഷൻ ഇഫ് ദി ആർ നോട്ട് കൺസീവിങ് തീർച്ചയായിട്ടും അവരൊരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും അപ്പോഴായിരിക്കും പലപ്പോഴും പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ ഡിസീസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതും അതിൻ്റെ ചികിത്സ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ആ കുട്ടിക്ക് അമ്മയാകാൻ സാധിക്കില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ ഡിസീസ് അത് ചികിത്സിച്ച് നോർമൽ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ എത്ര നേരത്തെയാണോ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും ചികിത്സിക്കുന്നതും അതേപോലെ അവരുടെ ഫെർട്ടിലിറ്റി നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ വന്ധ്യതയ്ക്ക് കാരണമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പി സി ഒ ഡി അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും അബോഷന് വരെ പി സി ഒ ഡി കാരണമാകാറില്ലേ ആകാറുണ്ട് ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ ഡിസീസ് ഉണ്ടാ ഉള്ളവർക്ക് വളരെ ഇറഗുലർ ആയിട്ടാണ് ഓവുലേഷൻ അണ്ടോൽപാദനം നടക്കുന്നത് ആ ഉണ്ടാകുന്ന അണ്ടം ആരോഗ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അബോഷൻ മിസ് ക്യാരേജസിൻ്റെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഒരു നോർമൽ സ്പേമും നോർമൽ ഓവവും കൂടെ ചേർന്നാലേ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭ്രണം ഒരു എംബ്രിയോ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പി സി ഒ ഡി കൗമാര പ്രായത്തിലല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒരു മധ്യവയസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി സി ഒ ഡി വരാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ടോ ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ ഡിസീസ് ഒരു മധ്യവയസ്ക അതായത് ആഫ്റ്റർ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് അവരിൽ കാണുന്ന വെച്ചാൽ പീരിയഡ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നില്ല വരുമ്പോൾ വളരെ അമിതമായിട്ടുള്ള രക്തസ്രാവം അൺകൺട്രോൾഡ് ബ്ലീഡിങ് ആ സിംറ്റവും ആയിട്ടാണ് അവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് അവർ ഒബീസ് ആയിരിക്കും പൊണ്ണത്തടി ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ യൂട്രസിൻ്റെ അകത്തെ പാട വളരെയധികം കട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ ഡിസീസ് ഉള്ളവരുടെ ഹീസ്ട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോണിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം വളരെ കൂടുതലാണ് അത് യൂട്രസിൻ്റെ അകത്തെ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ കട്ടി കൂട്ടുകയും ഈ പീരിയഡ്സ് ഒരുപാട് മാസം വരാതിരിക്കുകയും വരുമ്പോൾ അമിതമായിട്ടുള്ള രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാക്കുകയും ഫ്യൂച്ചറിൽ യൂട്രസിൻ്റെ ക്യാൻസർ വരെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന ക്രമക്കേടിന് ഓവേറിയൻ ട്യൂമേഴ്സ് കാരണമാകുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ട്യൂമർ ഓവറിൽ വരാനുള്ള ഒരു കാരണം വളരെ ചുരുക്കം കേസിൽ ജെനറ്റിക് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണം നമ്മൾ കാണാറില്ല പക്ഷേ ഈ പീരിയഡ്സ് ക്രമമില്ലാതെ വരുമ്പോഴും അടിവയർ ശക്തമായിട്ടുള്ള വേദന ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും യൂ അണ്ട അണ്ടാശയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ട്യൂമേഴ്സ് ഉള്ളതായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റ് ഇപ്പോ